ഹായ് ഹലോ ഞാൻ ആർ ജെ ഇടിച്ചാണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഒരു വർഷത്തോളമായി ഈ വണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിരത്തിലിറക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന് നമുക്കൊന്നറിയാം ഫോർട്ടി സെവൻ ബി എച്ച് പിയും ഫിഫ്റ്റി ടു എൻ എം ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള റോയൽ എൻഫീൽഡ് മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു മോഡലാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈവേ റൈഡുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമാം വിധമാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വരുന്ന പിരളി ഫാൻഡം സ്പോർട്സ് കോൺ ടയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ റൈഡിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നത് ബോഷിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസോട് കൂടിയുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായി ഈ വണ്ടിക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ സൗഹൃദം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സൈഡുകളും ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈലൻസറിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പാർട്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് തുരുമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡായിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡിസ്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ പ്ലേ കാരണം ഈ വണ്ടി കട്ടറിലോ മറ്റോ ചാടുമ്പോൾ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡിൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒൻപതിനായിരം കിലോമീറ്ററോളമാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ് നമുക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ റിയർ ബ്രേക്ക് പാഡിന് വില വരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡിനാവട്ടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ഗേജ് അത്ര ആക്യുറേറ്റല്ല അതുപോലെ തന്നെ മഴയുടെ സമയങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് ഈർപ്പം തട്ടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റബ്ബർ ബീഡിങ് ഇങ്ങനെ കീറിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ടയറിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൈലേജ് പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറിന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ടയറുകൾ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എറൗണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം രൂപ നമുക്ക് ചിലവാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ദൂരയാത്രകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാല് വളരെ ഉയർത്തി വെച്ച് ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫുട്പെഗ് ഇത്ര ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കാല് ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ഇടങ്ങളിലും ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ഇളകിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സർവീസ് വന്നത് പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് അന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുമായിട്ടൊരു മൂവായിരം രൂപയുടെ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ റൈഡുകൾ അതായത് ചെറിയ യാത്രകളാണെങ്കിൽ അത്ര ഉത്തമമല്ലാത്തൊരു മോഡലാണിത് ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ആണ് ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് നമുക്ക് ചെറിയ യാത്രകൾ കിട്ടുന്നത് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും അതിൻ്റെതായ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതൊരു വികാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ഒരു പോളി സാധനമാണ് അപ്പോൾ ശരി ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ബെല്ലൈക